queridos, o tema de hoje é a bipolaridade, por se tratar do transtorno que mais pode levar alguém a cometer um suicídio. Para vocês terem uma ideia, na depressão unipolar grave, que é uma depressão bastante severa, o índice é de 20%. Na bipolaridade, esse índice vai para 40% a 50%. É muito grave, não é mesmo? Além de que 4,2 milhões de brasileiros sofrem deste transtorno. E nesse número, muitos e muitos jovens. Para podermos compreender a profundidade, a complexidade dessa doença, eu convido você inicialmente a tirar os preconceitos né? e os memes que fizeram dessa palavra. Né? Ah, essa mulher irritada, ah, só pode ser bipolar. Esse adolescente aí nervoso, hum, esse com certeza é bipolar. Bom, talvez seja. Mais atenção e amor nós devemos dar a essas pessoas. Talvez não seja, talvez seja uma mulher passando por situações graves com seu esposo, talvez seja um adolescente passando pelas complexidades típicas dessa idade. Mas como ajudar a, a identificar quais são os sintomas? Uma questão muito importante é entender que a bipolaridade não se pega, né? não é uma, um modismo, não, a bipolaridade ela é hereditária, então vem de mães, avós, né? e essa doença vai passando através das gerações de uma forma muito cruel. Né? E às vezes alguém pode pensar, não, mas a minha mãe não tinha bipolaridade, mas eu tenho. Talvez a sua mãe tinha, mas não foi diagnosticada com um bipolar. Talvez foi diagnosticada como, ah, teve depressão a vida inteira, não é isso que a gente costuma ouvir? Ah, todo mundo foi depressivo. Será realmente que era depressão? Né? Ou um diagnóstico errado? Um sintoma comum é a oscilação de humor, sim, mas não é só o um nervosismo de quem se irritou com, com o, o time que perdeu, não é, não é só isso. Né? Essa oscilação de humor ela é severa, quando a pessoa está num momento de mania, o cérebro dela está tão hiperativado que ela pode passar duas, três, quatro, cinco noites sem dormir, porque o cérebro não consegue parar de pensar. A pessoa pode ficar muito falante, 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 liga para a amiga, fica lá falando horas e horas sobre as situações da vida, né? E não só porque gosta de falar, mas o cérebro dela está hiperativado, né? E de uma hora para outra, essa pessoa que está a mil por hora, de repente, no dia seguinte, está prostrada numa cama, né? Não consegue levantar, não consegue tomar banho. Então, é muito drástico essa oscilação de humor, não é só um nervosismo. Outro sintoma são as compulsões, a compulsão por compras, mas não só três blusinhas de uma promoção, não é, mulheres, né? Mas assim, a compulsão a ponto de não ter o controle do cartão de crédito, a ponto, eu já vi isso acontecer várias vezes, de pessoas num período dessa mania perderem tudo, 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 os bens, tudo. Então é muito grave né, essa, esse transtorno. É, outro tipo de compulsão é o alcoolismo. Aliás, muitos alcoolistas né, podem ter por trás a bipolaridade, que é camuflada com álcool, mas na verdade a pessoa tem esse transtorno. É compulsão por jogos, pornografia, drogas. E um sintoma também bastante comum, mas pouco falado, é a hipersexualidade. Sim, pessoas que às vezes vão para um caminho de uma prostituição, é, de, um, de um exagero nessa sexualidade, podem ter sim esse sintoma da bipolaridade, uma hipersexualidade, que leva a pessoa a uma promiscuidade de sua sexualidade. Forte esses sintomas, concordam? Às vezes a gente pensa que todas as pessoas precisam apresentar esses sintomas para serem classificadas como bipolar? Não. Há anos atrás, há uns 15 anos atrás, né? eu sou psicóloga já há quase 30 anos, mas há uns 15 anos atrás eu me lembro de uma religiosa que era classificada mesmo com uma depressão severa, grave, com pouca resposta aos antidepressivos e ela já tinha passado por vários psiquiatras. E começamos a, a, a terapia tratando os seus traumas e eram traumas bastante graves e internamente ela ia melhorando. Nós mensurávamos ali o trauma, né? então traumas que ela sofria tamanho 10 ali, ela dizia, não, eu olho para isso, eu não sofro mais, não me faz mais sofrer, né? Sinto um de perturbação diante daquela dor. 
Então, ela ia é, melhorando de seus traumas, os seus pensamentos, que antes eram muito negativos a respeito de si, como, por exemplo, uma questão de abuso, a pessoa pode se sentir suja, impura, pecadora, é, merecedora de coisas ruins, e ela já entendia que essas palavras não eram verdadeiras, ela já se sentia digna, né? uma frase bonita, né? Sou digna de bênçãos e graças, né? Então, dentro dela, as mudanças já tinham ocorrido, ela já tinha desejo de, no final de semana, fazer alguma coisa que desse prazer, mas o corpo não reagia. Né? Então, ela chegava, doutora, eu tinha vontade, eu, meus pensamentos só queriam coisas boas, né? Mas o meu corpo não reagia. E aí, diante disso, eu falei, infelizmente, nós vamos encaminhar a senhora para mais uma avaliação, porque não faz sentido nenhuma resposta, né? E ela disse, ah, não, por favor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, não quero mais saber. E eu, por favor, a senhora vai tentar mais uma vez, né? E aí eu encaminhei para o doutor Alexandre Carano, a quem eu sou muito grata, porque parte das pesquisas é, atuais que falaremos no próximo vídeo a respeito dos medicamentos, ele está me atualizando, né? Então, é alguém que está sempre muito atualizado nas pesquisas, né? Então, eu encaminhei ela para o doutor Alexandre. E o que, que ele fez? Ele tirou todos os antidepressivos e entrou com o estabilizador de humor. E eu assim, e ela ressuscitou. Não tô brincando, ela ressuscitou, né? Em sete dias, em uma semana, o corpo dela reagiu àquilo que a mente já queria, né? E aí eu com todo o respeito, né, assim, liguei para o doutor Alexandre e um pouco sem graça, questionando o diagnóstico, né? Eu disse, doutor, é, eu não vejo ela com um bipolar, ela nunca teve período de mania, eu perguntei, né, na anamnese, nada, é, enfim, ela não se enquadrava nos sintomas que eu acabei de citar para vocês, né? E aí ele disse, pois é, né? mas nós, nós estamos vendo, vejam isso há 15 anos atrás, na psiquiatria estamos vendo que algumas pessoas né, que, que se enquadrariam muito mais nos, no diagnóstico de depressão reagem com os estabilizadores de humor. Eu falei, tá, mas então, é bipolar ou não é bipolar? Que diagnóstico se dá? E ali numa conversa informal, eu lembro que ele brincou, pois é, teremos que dar um outro nome, porque não se enquadra com os sintomas. Né? E ali, é claro, que eu comecei a ficar muito mais atenta aos diagnósticos dos meus pacientes, porque, como eu disse há pouco, há muitas pessoas né, que sofreram de depressão a vida inteira. A gente já escutou muito essa frase, né? Minha mãe sofreu de depressão a vida inteira e, às vezes, não era depressão. Por isso que ela não reagia. Uma vez acompanhando uma pessoa numa, numa anamnese, é, eu vi assim, um psiquiatra, o doutor Alexandre, tendo bastante, é, sendo bastante detetive, né? E ele ia questionando, mas nunca, fulano, pai, vô, né? não, depressivo, é, a mãe, o tio, ia, ia, né? E, até, e riscos de suicídio, aliás, tentativas de suicídio de familiares. Quando essa pessoa mencionou tentativas de suicídio, eu já vi ali né, que a, havia já a possibilidade de ser bipolaridade. Mas nessa investigação, né, essa pessoa lembrou de um familiar e ela disse, uma pessoa simples, disse assim, é, eu lembrei que o meu irmão teve uns dias que ficou esquisito. Ali ele bateu o martelo, né? Porque esse esquisito pode ter sido, sim, um surto bipolar, né? Que, infelizmente, nunca foi diagnosticado, né? E aí, sim, entrou com, com estabilizador de humor para essa paciente que nunca tinha tido os sintomas que eu mencionei. E sim, em uma semana, o corpo dela reagiu. Esse tema é bastante extenso, por isso, o próximo vídeo nós falaremos mais um pouco sobre isso. Falaremos também a respeito de remédios, né? Para que a gente possa ter luz, né? Para ajudar os nossos amigos, parentes ou a você mesmo. Até o próximo vídeo. Música